ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുലയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഒന്ന് ഫാക്ടർ മെത്തേഡ് അതല്ലെങ്കിൽ കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കാണുക എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സി ഫോർ എ സി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കുറച്ചും കൂടി വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിളുകളിലൂടെ പറയാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്നുള്ളതിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊണ്ട് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറും സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ എക്സിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊട്ടാരിക് ഫോർമുലയുടെ സൊല്യൂഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തെ ഈ ഒരു റാഡിക്കന്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനന്റിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു പേര് നൽകപ്പെട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക സിമ്പലും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വരുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ അതൊന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം പിന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനന്റിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനന്റിന്റെ വാല്യൂ അഥവാ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്നുള്ളതിന്റെ വാല്യൂ അത് സീറോയേക്കാൾ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ടു സൊല്യൂഷൻസ് ടു സൊല്യൂഷൻസ് പറയാനുള്ള കാരണം പ്ലസ് ഉള്ള മൈനസ് ബി പ്ലസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്നുള്ളത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ അടുത്തത് നേരത്തെ പ്ലസ് ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് മൈനസ് ആക്കിയിട്ട് പറയുന്നു മൈനസ് ബി മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു സൊല്യൂഷൻ പറയാനുള്ള കാരണം ആ ടു സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് പ്ലസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷന് മൈനസ് ആക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു സൊല്യൂഷൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടു സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ പക്ഷെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടു ഈക്വൽ സൊല്യൂഷൻസ് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് പക്ഷെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും ഇനി ഡി എന്നുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ പറഞ്ഞു ഡി എന്നുള്ളത് ഈസിക്വൾ ടു സീറോ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നോ റൂട്ട്സ് അതായത് ആ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന് ഒരു റൂട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റിന്റെ പ്രത്യേകത അത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കണക്ക് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് നോക്കുന്നതിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏറെക്കുറെ വരാൻ പോകുന്ന ഉത്തരത്തെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഡി എന്നുള്ളത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്നുള്ളതിന്റെ വാല്യൂ സീറോയേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലസ് ആക്കിയിട്ടും മൈനസ് ആക്കിയിട്ടും ഇനി അഥവാ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം അവിടെ രണ്ട് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി അഥവാ ഡി എന്നുള്ളത് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റൂട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നർത്ഥം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പത്തൊമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മളോട് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാനാണ് സൊല്യൂഷൻ കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല വൈ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ വാല്യൂസ് എടുത്തേതാണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുലയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്
സി യുടെ സ്ഥാനത്ത് ഏതാണ് വരിക എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ആദ്യം എ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് ബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് ആണ് സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് കാണുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ധാരണ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് കാണാം ഡിസ്ക്രിമിനന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഫോർമുല ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിക്സ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് പത്തൊമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ അത് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അത് കാരണം മൈനസ് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു മൈനസ് പത്തൊമ്പത് ഉത്തരം എന്തേക്കാരം പ്ലസ് ആയിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഉത്തരം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് എന്താ പരസ്പരം കുറക്കാനാണല്ലോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കുറക്കണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി എന്നുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഡി എന്നുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണോ അഥവാ വൺ ആണല്ലോ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അതായത് ഈ ഒരു കോഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷന് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അതിനുള്ള കാരണം ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോട്ടാരി ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കോട്ടാരി ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാം ഓക്കെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൈനസ് പത്തൊമ്പതാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മൈനസ് പത്തൊമ്പതാണ് അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു മൈനസ് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് മൈനസ് ബി അഥവാ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് പത്തൊമ്പത് അതാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ മൈനസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനന്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം എന്താണ് വൺ ആണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്രയാണ് ആറാണ് ഓക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മൈനസ് മൈനസ് പത്തൊമ്പതാണ് രണ്ട് മൈനസ് ചേർന്നാൽ എന്തായി കാര്യം പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം പത്തൊമ്പത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ചേർത്തിട്ട് ഉത്തരം കാണാം അതിനുശേഷം മൈനസ് ചേർത്തിട്ട് അടുത്ത ഉത്തരം കാണാം ഓക്കെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും മൈനസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഏറ്റവും ആദ്യം പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാവാം പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത് റൂട്ട് വൺ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉത്തരം വണ്ണിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഉത്തരം കിട്ടി നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് ചുരുക്കിയതാ അതായത് ഇതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് ഇനി വീണ്ടും ചുരുക്കാൻ പറ്റും അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് ചുരുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി അത് അഞ്ച് ബൈ മൂന്നാകുന്നു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം പത്തൊമ്പത് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പത്തൊമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പതിനെട്ട്
അഞ്ച് ബൈ മൂന്നും രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷന് മൂന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷന് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പത്തൊമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ബൈ മൂന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ബൈ രണ്ടോ രണ്ടാൽ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും അത് നമുക്കൊന്ന് ഹോംവർക്കിലൂടെ റീചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടും ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനന്റിലൂടെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഒന്നാണല്ലോ ഡിസ്ക്രിമിനന്റിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു കോട്ടാട്ട് ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിന്റെ കോട്ടാട്ട് ഇക്വേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിനോട് വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് പറയുന്ന എടുത്ത് എഴുതാം എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം വൺ ആണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ വൺ ബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് ടു സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ കോട്രാറ്റിക് ഫോർമുല വഴിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിമിനന്റിലൂടെ ഇതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനന്റിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഓക്കെ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാണ് ബിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാല് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് ഇൻറ്റു സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അതായത് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് തന്നെ അപ്പോൾ അവസാന ഫൈനൽ ആൻസർ നാല് ഇൻറ്റു സോറി നാല് കുറക്കണം നാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് സീറോ ആണ് കിട്ടിയത് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടു ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഈക്വൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതായത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അക്കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ കോട്ടാട്ടി ഇക്വേഷൻ ഈ കോട്ടാട്ടി ഫോർമുല ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇനി അടുത്തത് മൈനസ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ബി എന്നുള്ള രണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ടു ഇൻറ്റു എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് വൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാം പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ സീറോയുടെ റൂട്ട് എത്ര അത് സീറോ തന്നെയാണ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിന്റെ റൂട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ റൂട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് നോക്കാം നേരത്തെ ഇവിടെ പ്ലസ് ആക്കി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് ഉത്തരം കണ്ടത് നോക്കാം മൈനസ് ടു മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്താ മൈനസ് ടു തന്നെയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈസ്വൽ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടിയത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അതാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ടു ഈക്വൽ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും പക്ഷെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇവിടെ മൈനസ്
ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആയിട്ട് അതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് നോക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇതിന്റെ എസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ടു ബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞാൽ വൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിമിനന്റിന്റെ വാല്യൂ കാണാം ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് വൺ ആണല്ലോ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ തന്നെയാണ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുറക്കണം എട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ അത് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് മൈനസ് സെവൻ ആണെന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡി എന്നുള്ളത് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ റൂട്ട് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടാവുകയില്ല നമ്മളിത് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു കാര്യമില്ല കാരണം മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷനും ഒരു റൂട്ടും കിട്ടൂല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കാര്യം വ്യക്തത വരും അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ ആണ് ഇതായത് മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പിന്നെ അടുത്തത് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ ആകുന്നു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൈനസ് സെവൻ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു ഇൻറ്റു എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തന്നെ അതായത് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇവിടെ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് സെവൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂട്ടൊന്നും കിട്ടുകയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ള കാരണം ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ആയിട്ട് മൈനസ് സെവൻ വന്നു അതായത് ലെസ് ദാൻ സീറോ വന്നു ലെസ് ദാൻ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു റൂട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് കാണുന്നതിൽ തുടങ്ങുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അക്കാര്യം വ്യക്തമായി അപ്പൊ കോട്ടാട്ടിക് ഫോർമുലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ കോട്ടാട്ടിക് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഈ ഒരു പാർട്ടിനാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്നുള്ള പാർട്ടിന് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്നാണ് പേര് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഡി എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകും അതായത് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് സീറോയേക്കാൾ വലുതാണ് അവിടെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും അഥവാ ഈ ഡി എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് സീറോ ആകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ഈക്വൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഈക്വൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഉദാഹരണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അഥവാ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് സീറോയേക്കാൾ ചെറുതാകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റൂട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്